说起俄罗斯的火箭炮，大家一定会想到因二战走红的 B M 十三卡秋莎多管火箭炮，并且诞生了许多名场面。二战后，火箭炮的研发工作仍没有停止。当今以 T72 坦克底盘为基础改装的 TOS-1 即可视为喀秋莎火箭炮的继任者。TOS-1 自行火箭炮又叫喷火坦克，是二十世纪七十年代末期苏联研制的配备燃烧弹和温压弹头的一种重型远程多管火箭炮，用于开阔地区的防御工事。TOS-1 采用 T72 坦克的底盘，取消掉原来的炮塔，改为一个可以容纳两人的扁平双人炮塔。炮塔内有瞄准设备、测距仪、稳定器等常用设备。炮塔顶部。有一个巨大的火箭炮发射箱，共有四排发射管，最上一排发射管数量少两根，总计三十根。火箭炮口径二百二十毫米，可在七点五秒内全部发射，和喀秋莎火箭炮一样，是一种免杀伤武器。它可以配置的云爆弹，在爆炸时能产生大量的高温高压气体。人员即便是躲藏在简易工事或者轻型装甲车辆内，也无法抵挡冲击波。而炮弹内有填充镁等成分，爆炸时四处飞溅，这些物质瞬间燃烧，将周围空气中的氧气消耗殆尽，将残存的敌人活活憋死。火箭炮发射箱可三百六十度旋转，也可以通过炮塔内的液压设备实现一定程度的升降。火箭炮的射程较短，只有五百至三千五百米，一次齐射能直接毁灭一个小型村庄大小的目标。TOS-1 于一九八八年投入服役，首次投入实战是在苏军入侵阿富汗的最后两年，打击目标是驻扎在阿富汗潘杰希尔谷地的圣战者游击队营地。第二次投入实战是在一九九九年的第二次车臣战争，俄军在攻打格罗兹尼的战斗中曾使用过 TOS-1。该自行火箭炮最特殊的性能在其所发射的火箭上。与常规喷火器不同的是，它不直接喷射已经点燃的高能液态燃料，而是将高能燃料放在火箭弹体内进行发射，在到达目标上空时，将三乙基铝或高能燃料的混合物喷洒到相当大的范围内。三乙基铝遇空气自燃、遇水爆炸，土掩后外露仍能自燃。燃烧时能释放极高的热量，铝、镁等轻金属的燃烧热极高，瞬间就可以将一定空域范围内的氧气消耗殆尽，形成缺氧的气氛。在 t o c e 火箭弹落点附近的一定区域内，敌方人员不是被烧死，就是因缺氧而窒息死亡。同时，因急剧燃烧耗尽空气中的氧气，还会在瞬间形成负压，高达一百六十毫米汞柱，零点二一大气压可以撕裂眼睛、肺。耳膜和其他内脏等人体器官，躲在掩蔽工事或地下室中也无法幸免于难，所以它也被称为热压武器。这种火焰燃烧式火箭还能充填特殊的云爆剂，在爆炸瞬间可产生大量高温高压气体，使相当于几个足球场范围内的人员因窒息而失去战斗力，做到杀人不见血。该自行火箭炮在俄军中非常受欢迎，它特别适合于山地、岛屿、坑道、壕沟作战。具有其他武器所没有的精神震撼作用。一九八八年，前苏联在阿富汗的潘杰希尔谷地战斗中 ，T 零 S 一重型喷火系统对阿富汗游击队造成了极大的损失，一度使阿富汗游击队成员精神崩溃。在上世纪九十年代，俄罗斯结合实战经验对 T O S 一进行升级，首先提升火箭炮的威力和射程，最大射程提升到六千米。能够在敌方单兵反坦克导弹这类武器射程外发射，发射箱内发射管数量将为三排二十四根，增加烟雾发射器，车内改进弹道计算机等系统，增加卫星导航系统等。另外，随车还携带三支 RPG X74 突击步枪、十枚手榴弹以及相应的弹药，增加成员汽车时的生存能力。新一代的火箭炮被称为 TOSEA。为了进一步提升 t o s e a 的作战能力，还开发了 PCMT 弹药装填车。它可以携带两组十二枚的火箭弹，用一台小型起重机完成装填，可为火箭炮发射车额外增加一轮弹药。弹药车上还能携带四百升燃油，为 t o s e a 补充燃料。随车同样携带一定数量的轻武器，无车载自卫武器。t o s e 从最初的单纯自行式火箭炮发展到 t o s e a 火箭炮系统，不难看出它的作用。就是为大规模战争而生，快速为装甲部队拔除遭遇的硬钉子。本身和主力坦克一样，防御力也提高了战场生存能力，是一款非常高效的作战武器。二零一六年八月 ，T O S E 也在阿勒颇展开了部署，并向叙利亚反对派武装控制的阿勒颇炮兵学院展开二轮射击，总共导致一百六十名以上的武装分子因爆炸和窒息死亡。根据俄罗斯国防部的数据，在对阿勒颇炮兵基地的攻击中 ，T O S E A 发射的温压弹在五分钟内摧毁了建筑物内部的所有武装分子。
。二零一七年，在叙利亚薰衣草行动中 ，TOS 一叶也多次被使用进行扫雷或拔除武装据点。TOS 一叶在叙利亚的使用也暴露出了一些问题。由于弹药的射程限制 ，TOS 一叶需要尽可能的接近前线进行部署，而现代反坦克导弹大多能有效威胁到 TOS 一叶所在的位置。尽管政府军部署了大量的装甲车辆和人员护卫 TOS 一 A， 但一枚远距离发射的反坦克导弹仍有可能摧毁 TOS 一 A。值得注意的是 ，TOS 一和一 A 被编入俄罗斯核生化营，这些单位还部署了 RPOA 谢梅尔 m 便携式火箭发射器系统。用于发射九十毫米的温压弹，射程可达一千米，最新型号射程为一千七百米。这些武器被用于摧毁地堡等坚固工事。总的来说 ，TOS 一喷火坦克有着如此强悍的战力与潜力，那么 TOS 一喷火坦克的继续升级也就是理所当然的事。通过安装数字化作战系统，更换机动能力更好的底盘，也许此后不久，这一系列的新喷火坦克就会出现于人们的面前。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期再见。